गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर आशीष वर्किंग एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट इन वेदांता द मेडिसिटी सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग आस्थमा एंड सी ओ पी डी फॉर अ जनरल प्रैक्टिशनर और यू कैन से फॉर आर एम पी और एनी फिजिशियन दिस बोथ टर्म्स आर यू कैन से क्वाइन साइडिंग विथ इच अदर दे लेवल इट एज ए क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव एयरवे डिजीज सो आई वुड लाइक टू गिव इम्फेसिस ऑन दीज टू इंटिटीज दैट इज क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव एयरवे डिजीज इट्स सेल्फ एज ए वेरियस सब टाइप्स आइदर इट इज आस्थमा और इट इज आस्थमा सी ओ पी डी ओवर लैप और इट इज सी ओ पी डी सो देर आर थ्री इंटिटीज विच ऑन विच वी हैव टू हैव अ क्लियर कट डिमार्केशन सो स्टार्टिंग फ्रॉम आस्थमा आस्थमा इज ए डिजीज वेयर इट कैन मैनिफेस्ट इन अर्ली यू कैन से अर्ली चाइल्ड हुड इट हैज अ जेनेटिक टेंडेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से दैट सर माई फादर और माई ब्रदर और एनी ब्लड रिलेशन हैज आस्थमा दे वेर यूजिंग इन एनर्स तो फैमिली इस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज देयर शुड बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर एनी आस्थमेटिक पेशेंट दे हैड बीन टेलिंग दैट सर वेन एवर द सीजन चेंजेज वेन एवर द पराली बर्ड्स और वेन एवर दिवाली कम्स और वेन एवर देर इज हार्वेस्टिंग सीजन माई सिम्टम एग्रोवेट्स सो दे हैव यू कैन से समथिंग एग्रोवेटिंग फैक्टर नेक्स्ट इज देर सिम्टम्स आर पैरोक्सिजमल पैरोक्सिजमल मीन्स दे हैव रिविशन दे से दैट सर मैं साल में छः महीने ठीक रहता हूँ वेन एवर द सीजन चेंजेस whenever october comes or whenever march comes my symptom aggravates so they are in remission for 2 or 3 months and their symptoms are paroxysmal they have a sudden attack next third important thing either they they have you can say some nasal symptoms chronic rhinocytes nasal problems they may be suffering from nasal symptoms like rhinorrhea sneezing and they say that it starts from sneezing rhinorrhea and then the asthma symptoms like wheezing cough manifest so this is all about the asthma now coming to copd तो सी ओ पी डी मोस्ट ऑफ द टाइम आवर बुक सेज दैट इट इज लेट ऑन सेट शॉर्ट ऑफ डिजीज आइदर इट इज बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम इन वेस्टर्न लिटरेचर इट इज बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग द इन इंडिया सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट एज प्रिवलेंट एज वेस्टर्न वर्ल्ड बट सी ओ पी डी सी दैट इज सी ओ पी डी बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज एज अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ अमंग द इंडियन पॉपुलेशन रेस्ट फिफ्टीन परसेंट आर सी ओ पी डी टी दैट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन और सी ओ पी डी आई बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन so in our country biomass fuel consumption pollution and post infection these all are the causes of copd so copd is a disease we can we can say of late onset after 40s we have to start thinking on copd in this case patient has symptom but apart from asthma or we can say different from asthma their disease are perennial not paroxysmal or seasonal they say sir i have throughout year i am having problem my cough my dyspnea is persistent throughout the years and there is no remission so the basic difference between asthma and copd is that in asthmatic patient they have reversibility they are in remission but copd patient doesn't have they say that my disease is started from you can say early 50 or 60 years of my life and now it is gradually progressing and they may give history of any smoking or any pollution or any exposure to you can say dusty environment so this second thing is the copd last thing which i would say is the post tubercular obstructive airway disease which is also prevalent in india and nowadays i'm also seeing post covid hyperreactivity so these two are you can say little bit not defined entity yet has to be defined in literature but post tubercular obstructive airway disease patient had symptoms patient had st of tuberculosis after which his his lung has damaged and now he is dependent on inhalers his symptom aggravates off and on and he is dyspneic and he may be having you can say cough and dyspnea so the basic difference between copd and asthma is that copd is perennial throughout the year it manifest in late late adulthood and asthma most of the time starts from early childhood they have history of nasal complaint rhinitis and sinusitis regarding treatment most of the time the inhalers are the best treatment but in case of asthma inhaled corticosteroids should be the first line of the treatment and in case of copd long acting muscarinic antagonist or bronchodilator may be the first line of the treatment overall in case of copd overlap all three combinations like long acting muscarinic agonist long acting beta 2 agonist and inhaled corticosteroid these all three armamentarium can be used in severe conditions so basically inhaled corticosteroid for asthma long acting muscarinic antagonist and long acting beta 2 agonist for uh, your copd but they can be overlapping with respect to the symptoms thank you